वेलकम ऑन एस बी स्कॉलर्स अकेडमी इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंडिया एजेसी नेट जे आर एफ आई सी आर नेट स्लेट टी जी टी पी जी टी टेट होम साइंस ट्वेंटी ट्वेंटी देन यू कैन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एज दिस चैनल इज रन अंडर प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन मेल एस ऑन आर मेल आई डी एस बी स्कॉलर्स अकेडमी एट द रेट जी मेल डॉट कॉम इसमें हम आपको स्टडी मटीरियल भी प्रोवाइड कराते हैं एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस सेट एंड क्विक रिविजन नोट्स इसमें आप हमसे कम्बाइंडली एंड इंडिविजुअल ब्रांचेस का भी ले सकते हैं ऑन आर मेल आई डी एस बी स्कॉलर्स अकेडमी एट द रेट जी मेल डॉट कॉम सो इफ सम वन वॉन्ट्स फॉर द एफ एन सो ही कैन आस्क और शी कैन आस्क फॉर द एफ एन ऑन आर मेल आई डी सो लेट्स टू टॉक अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स कि नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं वॉट इज़ मैनेजमेंट अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें हम देख सकते हैं इट इज़ टॉक अबाउट द प्लानिंग कहीं भी इफ आई एम यू लाइक आई हैव टू स्टडी द टेन यूनिट्स मेरे को दस यूनिट पढ़ना है और मेरे को एक महीने में उसको पूरा करना है तो उसके लिए भी मेरे को एक बेसिक मैनेजमेंट की जरूरत है प्लानिंग की जरूरत है तो मैनेजमेंट की अगर मैं बात करती हूँ तो इट्स ऑल अबाउट द प्लानिंग इट्स ऑल अबाउट द एक्शन कि मेरे को कैसे उसको मैनेज करना है तो आज हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स की कि हम नेचुरल रिसोर्स को क्यों मैनेज करना है कैसे मैनेज करना है नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं तो लेट्स सी इन द वीडियो सो नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं जो कि हमें अर्थ से या एनवायरनमेंट से मिलता है उसे हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्स जो कि मेरे एनवायरनमेंट से मुझे मिला है मेरे नेचर से मुझे मिला है तो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ नेचुरल रिसोर्स बेसिकली हमारे दो तरह का होता है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिन्यूएबल जैसे कि हम नेम से देख सकते हैं कि जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं जो कि कॉन्टीन्यूस यूज़ के लिए रहता है जो कि टाइम के साथ ख़त्म नहीं होता इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं सनलाइट और पानी इसी तरह के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं एयर लैंड सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्स जो कि यूज़ के लिए रहता है टाइम के साथ ख़त्म नहीं होता इसी तरह नेक्स्ट होता है हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जिसे हम देख सकते हैं जो कि टाइम के साथ ख़त्म हो जाता है जैसे कि नेम नॉन नॉन मतलब जो कि टॉक्स अबाउट द नेगेटिव समथिंग जो कि ख़त्म हो रहा है या इट इज़ टॉकिंग अबाउट द नॉट सो इट इज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो कि हमारा कुछ लिमिट अमाउंट के लिए प्रेजेंट uh, रहता है जो कि टाइम के साथ ख़त्म हो जाता है जिसे हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते तो द बेसिक डिफरेंस इन द नॉन रिन्यूएबल एंड द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स यू कैन सी हेयर जो कि टाइम के साथ ख़त्म नहीं होता उसे हम रिन्यूएबल और जो कि टाइम के साथ ख़त्म हो जाता है उसे हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल जिसमें हम देख सकते हैं मिनरल सो इट्स सम एग्जाम्पल्स आर कंसिडर इन एट एज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सो समाइम इट कैन बी सी इन द एन टी एन एट जे आर एफ कि अग, आपको एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं और वो आपसे पूछ लेता है एन टी ए कि वेदर इट इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स और अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स सो यू हैव टू बी सी फ्राम द पॉइंट ऑफ एन टी ए पॉइंट ऑफ व्यू और इसको आप और एक्सप्लेन करके फ्राम द बुक्स सोर्स से आप उसको पढ़ सकते हैं सो इट्स जस्ट बेसिक मॉडल और बेसिक आइडिया अबाउट द रिसोर्स अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स इफ यू वॉन्ट टू गो इन द वर्स यू कैन सी फ्राम द अदर वेरियस सोर्सेज सो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स अब देखो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि नेचुरल रिसोर्स को कैसे मैनेज किया जाता है या क्यों इसको मैनेज करना है तो बेसिकली हम देखते हैं जो हमारे रिसोर्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी हम उसको देखें कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है तो इट इज़ नॉट अब हम देख सकते हैं जैसे कि ओजोन लेयर है ग्लोबल वार्मिंग है ओवर पॉपुलेशन इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन सो इन सब से हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है एनवायरमेंट हमारा इफेक्ट होता है तो इन्हीं सब को देखते हुए इन्हीं सब फैक्टर्स को देखते हुए हमें नेचुरल रिसोर्स का मैनेजमेंट करना है उनका कंजप्शन यूटिलाइजेशन प्रॉपर करना है सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स कि हमें कौन कौन से ऐसे वो प्लान ऑफ एक्शन हैं जो कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स पे लगाने हैं कौन से वो ऐसे प्लानिंग है जिससे हम इन नेचुरल रिसोर्स को मैनेज कर पाएँ सेव कर पाएँ और जो ये इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन है ग्लोबल वार्मिंग है इनको भी हम uh, टॉलरेट करें इनको भी हम बेस्ट uh, यूज़ इनको देखें कि कैसे हमें नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करना है वी कैन नॉट गिव टू अ सेकेंड थाट टू यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स कि हम अनलिमिटेड उसको यूज़ किए जा रहे हैं जैसे कि हम देख सकते हैं वाटर है अगर हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो ये नहीं कि अनलिमिटेड हम उसको यूज़ कर रहे हैं लाइट गिव इट अ प्रॉपर यूटिलाइजेशन कि जितना आपको ज़रूरत है यूज़ इट इन दैट प्रॉपर वे एज इट इज़ प्रेजेंट इन अ लिमिटेड क्वान्टिटी तो यही हमारा नीड है मैनेजमेंट का नेचुरल रिसोर्स का 
कि हमारा जो इकोसिस्टम है इकोसिस्टम क्या होता है बेसिकली जब हम नेचर से इंट्रैक्ट करते हैं ऑर्गेनिजम्स तो इट इज़ बेसिकली ऑल अबाउट द इको जब वो इंट्रैक्शन होता है ह्यूमन्स टू द ऑर्गेनिज्म टू द एनवायरमेंट जैसे कि हम देख सकते हैं न्यूट्रिय साइकिल कि इट इज़ ऑल अबाउट अ साइकिल की थ्रू द ऑर्गेनिज्म थ्रू द एनवायरमेंट इट कम्स टू द ह्यूमन बीइंग सो इट उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए वी हैव टू यूज लिमिटेड यूज ऑफ आर नेचुरल रिसोर्स आर प्रॉपर यूटिलाइजेशन टू आर नेचुरल रिसोर्स बेसिकली एनवायरमेंट को फर्दर डिस्ट्रक्शन ना हो जो हमारा एनवायरमेंट हम जैसे देख सकते हैं ओजोन लेयर और ग्लोबल वार्मिंग सो ये कारण सिर्फ नेचुरल रिसोर्स का अनलिमिटेड यूज़ है प्रॉपर ओवर पॉपुलेशन ओवर कंजप्शन सो इन सबको अवॉइड करना है इन सबको लिमिटेड यूसेज में लाना है सो दैट वी कैन मेंटेन अ इको सिस्टम बैलेंस और जो हमारा एनवायरमेंट है हम उसको सेव कर पाएँ सो इट इज़ ओनली ड्यू टू द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स अगर हम नेचुरल रिसोर्स का मैनेजमेंट uh, अच्छे से नहीं करेंगे वी कैन नॉट मेंटेन अ बैलेंस एबल टू मेंटेन अ बैलेंस इन अ इको सिस्टम वी कैन नॉट एबल टू मेंटेन आर एनवायरमेंट एज एवरीवन नीड्स प्रॉपर एयर प्योरीफाइड एयर और अ प्योरीफाइड वाटर सो इट इज़ ऑल ओनली एबल टू डू वेन यू विल यूटिलाइज योर रिसोर्स इन अ प्रॉपर मैनर सो नेचुरल रिसोर्स का मैनेजमेंट हमें इसीलिए करना है सो दैट वी कैन मेंटेन अ बैलेंस इन द इको सिस्टम एंड कैन सेव आर एनवायरमेंट सो हम देख सकते हैं हमारे यहाँ पे थ्री आर्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट थ्री आर्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट मतलब एंड समटाइम्स एन टी एन एस पे क्वेश्चन पूछा है कि आपके थ्री आर्स वो पूछ लेता है वेस्ट मैनेजमेंट के एंड इसको आप में फॉर्म दी जाती हैं रिड्यूज रीयूज रिसाइकल और वेरियस थ्री आर्स वो दे सकता है रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल कुछ भी ऐसे करके तो यू हैव टू फाइंड आउट कि थ्री आर्स क्या होते हैं वेस्ट मैनेजमेंट के तो इट इज़ रिड्यूज रीयूज एंड रिसाइकल एंड इट इज़ अ वेरी कॉमन टर्म हम देख सकते हैं यहाँ पे कि रिड्यूस मतलब जो हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं जो हम नेचुरल रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं अपने लिए तो उनको हम स्मार्ट यूज़ करें ना कि हम उनका ओवर ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तो उन यूज़ को हमें मिनिमाइज़ करना है कम करना है नेक्स्ट वी कैन सी द री यूज़ री यूज़ मतलब जो भी हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं दैट शुड भी यूज इन इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली जैसे कि हम देख सकते हैं जो भी हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लेते हैं और हम वी कैन से पेपर बैग और पॉलीथीन बैग्स और इसी तरह के ओल्ड क्लोथ्स तो हम इनको सेव कर सकते हैं इसी तरह हम उसको री कर सकते हैं सपोज आपके ओल्ड क्लोथ हैं वो ख़राब हो गए हैं आप उसका पेपर आप उसका बैग बनाइए आप उसका कुछ भी ऐसा होममेड मटेरियल बनाइए सो दैट इट कैन बी री तो इसी तरह आपको उसको री करना है रिड्यूज अब आप उसको फेंक तो नहीं सकते हैं तो इट दिस कैन बी रिसाइकल्ड तो इन दिस वे यू कैन यूज़ सम ऑफ फॉर रिसोर्स इन योर यूटिलाइजेशन इन योर अकॉर्डिंग टू योर यूज ऑफ थिंग and you can see the third r is recycle recycle is what when you are using the product to get some creative or to get some by product jaise abhi maine bataya aapko yahan pe ki aapke old clothes hain wo kharab ho gaye hain to aap uska kuch aisa bag material bana dijiye aap uska kuch bhi aisa homemade material bana dijiye so it is what is recycling ki aap koi jo cheez kharab ho gayi hai aap usko recycle kar rahe hain aap usko reuse kar rahe hain aur jo minimization hai like paper bags aap use kar sakte hain so that polythene bags will not be used at uh, create the environment so it is all about the reduce reuse and recycle so you have to learn the form the names of the three r's so that if nt asked uh, the three r's the name of three r's agar nt aapse puchta hai so you can able to take that time kyunki ek question hamara 2 marks ka hota hai and 2 marks se we can clear our net we can clear our jrf so for every concept you have to uh, aapko basics pata hona chahiye aapko har concept clear hona chahiye for getting and uh, net jrf 2020 so let's see the next uh, management of forest isme hum dekhte hain ki hamare natural resources ke some uh, management of forest uh, kya hote hain basically these are the biodiversity hotspot biodiversity kya hota hai jahan pe different types ke organism प्रेजेंट होते हैं अर्थ पे उनको हमें बचाना है उनको हमें प्रजर्व करना है कंजर्व करना है सो so दैट अगर हमारा बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगा तो इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी बेसिकली जो हमारा इकोसिस्टम है वो हमारा खराब हो जाएगा इकोसिस्टम खराब होगा तो ऑब्वियसली जो हमारा एनवायरनमेंट है दैट विल हैम्पर एंड अल्टीमेटली ह्यूमन बींग्स ही हमारे क्या होंगे हैम्पर होंगे उनको ही हमारा अफेक्ट पड़ेगा सो वी हैव टू सी द यूटिलाइजेशन वी हैव टू सी द कंजप्शन और हमने कैसे इसको सेव करना है सो so, जो बायोडाइवर्सिटी है उसको हम कंजर्व कर सकते हैं बेसिकली वी कैन जैसे कि अभी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे गया था तो वी हैव टू 
ट्री प्लांटेशन करना है हमने पौधे लगाने हैं जिससे कि वी कैन गेट द मोर ऑफ मोर एयर और हम अपने फॉरेस्ट को लैंड को सेव कर सकें सो इट इन दिस वे इफ यू प्लान आ वन ट्री लाइक सो यू कैन सेव द एनवायरमेंट सो इसी तरह यू हैव टू सी कि हम किस तरह मैनेजमेंट को छोटी छोटी एक्टिविटीज से मैनेज कर सकते हैं कैसे हम अपने एनवायरमेंट को बचा सकते हैं नेक्स्ट वी कैन सी कि फॉरेस्ट को जैसे कि हमने देखा था चिपको आंदोलन दैट इज़ रन बाय द वुमेंस जहाँ पे उन्होंने ट्रीज़ को कटने से बचाया था वहाँ पे उन्होंने ट्रीज़ को हक करके वो खड़े हो गए थे सो दैट जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वुड कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्होंने ट्रीज़ ना काटें सो इन दिस वे वी कैन सी इन द रेनी विलेज ये हमारा देखा गया था बेसिकली तो वहाँ पे हमने देखा कि जो लोकल पीपल हैं वही हमारे फॉरेस्ट और ट्रीज़ को कंजर्व कर रहे हैं सो इट्स अ स्मॉल मोमेंट बाय द वूमेंस ऑफ दैट विलेज बट दैट मोमेंट गिव्स द वेरी ह्यूज आंदोलन दैट इज़ नोन एज चिपको आंदोलन और वहाँ पे हमने देखा कि ट्रीज़ को कटने से बचाया इट मीन्स कहीं ना कहीं हमारा एनवायरनमेंट वहाँ पे सेव हो सो यू कैन सी द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट और uh, कैसे आप बायोडाइवर्सिटी को कैसे वो चिपको आंदोलन ने हमारे ट्रीज़ को कटने से बचाया था सो इन दिस वे द स्मॉल एक्टिविटीज़ बाय द इंडिविजुअल्स बाय द ह्यूमन बींग्स कैन सेव एनवायरनमेंट और हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं नेचुरल रिसोर्स को सो दैट जो आगे आने वाली जनरेशन है नेक्स्ट जनरेशन है वो भी नेचुरल रिसोर्स को यूज़ कर पाए एंड वी ऑल्सो कैन गेट द प्योरीफाइड एयर प्योरीफाइड यूज़ ऑफ द नेचुरल रिसोर्स सो बेसिकली बात करते हैं अगर हम पानी की वाटर की तो हर बेसिक नीड है इंडिविजुअल की या बेसिक रिसोर्स बेसिक नीड ऑफ द इंडिविजुअल विदाउट वाटर नो वन कैन एबल टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड इन दिस अर्थ सो पानी को कैसे सेव करना है बेसिकली बहुत सारे हम देख सकते हैं रीजन्स में स्कैसिटी देखी जाती है पानी की कमी देखी जाती है बहुत ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो कि पानी की कमी को ऑल्टर्ड करते हैं हम देख सकते हैं कि लाइक इन द मानसून सीजन रेन इन इंडिया जहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्कैसिटी होती है पानी की कमी होती है तो बहुत सारे हाउस होल्ड लेवल पर बहुत सारी इरीगेशन मैथड है रेन हारवेस्टिंग करी जाती है जैसे कि डैम्स हो गए कैनाल्स हो गए टैंक्स हो गए तो बेसिकली वी कैन सी द लोकल पीपल कैसे उसको मेंटेन करते हैं कैसे उसको स्टोर करते हैं सो यू कैन सी लोकल कम्युनिटीज लोकल एरिया पीपल कैन सेव द वाटर सो बेसिकली टैंक्स में डैम्स कैनाल्स और जो रेन एंड वॉस्टिंग हुई है तो उसके थ्रू आप देख सकते हैं कि वाटर को सेव करा जा सकता है क्योंकि स्कैसिटी बहुत है वाटर की अनलिमिटेड यूज़ ऑफ वाटर देखा जाता है इंडस्ट्री की वजह से एक मेज मेजर फैक्टर हम देखते हैं कि वाटर को कैसे पॉल्यूटेड किया जाता है कि बाहर कहीं आउटसाइड नियर द सिटी नियर द रेन रिवर हम देखते हैं कि इंडस्ट्री लगा ली जाती है और जो उसका वेस्ट है दैट इज़ ऑल गोइंग इन टू दैट रिवर तो वो जो रिवर है वहाँ पे वो हमारी रिवर पॉल्यूटेड हो जाती है एंड फर्दर जो रिवर से हमारा वाटर सिटीज़ में जाता है वाटर स्टोरेज जो होती है टू द ह्यूमन कंजप्शन तो उससे क्या होता है हमें भी वो पानी गंदा पीने को मिलता है सो इन दिस वे वी कैन सी कि इंडस्ट्री का वेस्ट कैसे कहाँ जाना चाहिए हम कैसे उस इंडस्ट्री के वेस्ट को उस रिवर में ना जाने दें सो दैट इज़ ऑल हैव टू बी डन बाय द ओनली इंडिविजुअल सो इट इज़ ऑल हैव टू बी सीन बाय ओनली us or by the human being ki how can we conserve uh, our natural resource our environment our conservation to the ecosystem that only gives uh, survival to only to uh, only to us only to the individuals only to the coming next generation so agar hum dekhte hain sirf agriculture mein nahi daily needs obviously as i said ki water is a basic need of the individual ki pani jo hai wo har ek individual ki har ek creature ki har ek organisms ki if i am talking about the human being if i am talking about the animal to sab ki ye basic need hai अगर वाटर ही हमने ख़त्म कर दिया तो नो वन कैन एबल टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड सो डोंट पॉल्यूट इट सेव इट मैनेज इट यूटिलाइज इट एंड डोंट यूज लाइक ओवर कंजप्शन आपको नहीं करना है सो दीज आर सम वेज कि हम कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं देर आर ऑल्सो सम अदर वेज इफ़ यू वॉन्ट टू गो इन डिटेल यू कैन सी द अदर वेरियस सोर्सेज सो दैट आपको एक बेसिक डिटेल एक उसमें मिल जाए दैट इफ यू वॉन्ट इन द डेप्थ सो यू कैन सी द क्वेश्चन जो कि हमारा एन टी एन एट जे आर एफ पूछता है बेसिकली एक मॉडल है क्वेश्चन का लाइक बहुत सारे आप प्रैक्टिस सेट करिए प्रीवियस ईयर लगाइए सो दैट आपको पता लगे कि किस तरह का एक मोर ऑफ क्वेश्चन हमसे एन टी ए पूछता है सो लेट्स सी कि क्या क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स देयर अब उसने हमसे पूछा है कि कितने हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं इफ़ यू सी ऑलरेडी सी माई वीडियो तो यू कैन एबल टू डू दिस क्वेश्चन अगर आपने ये वीडियो देखा है और इफ़ यू आर अवेयर अबाउट दिस तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे अब ये आपको देखो पेपर वन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारा वहाँ पे एनवायरनमेंट करके एक 
यूनिट होती है जिसमें हमसे पूछा जाता है ये सब और ये आपका पेपर टू के लिए भी इम्पॉर्टेंट है तो अगर आपने ये वीडियो देखी है तो यू विल एबल टू डू दिस क्वेश्चन और नहीं देखिए तो आप पहले वीडियो देखिए देन यू कैन एबल टू डू टू डे दिस क्वेश्चन सो कितने तरह के हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं ऑप्शन आप देख सकते हैं फाइव थ्री टू वन तो इट कैन इट इज इज नॉट ऑब्वियसली फाइव नॉट थ्री इट कैन बी टू अ मेन जो पूछे हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं अब इट कैन बी बायोटेक इट कैन बी ए बायोटेक बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजर नेचुरल रिसोर्स सो इट इज़ टू दैट इज़ रिन्यूएबल एंड द नॉन रिन्यूएबल रिन्यूएबल जिसको हम यूज़ करते हैं बार 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 लाइक सनलाइट वाटर नॉन रिन्यूएबल जो कि बार बार यूज नहीं होता है टाइम के साथ वो खत्म हो जाता है तो द आंसर इज टू अगर आप आंसर देखेंगे कितने होते हैं तो इट इज टू तो इफ़ यू वॉन्ट द मोर डेप्थ ऑफ द नेचुरल रिसोर्स सो यू कैन प्रेफर सम ऑफ वेरियस रिसोर्स द बुक्स सो यू कैन गेट द डेप्थ वीडियो और डेप्थ डिटेल ऑफ द नेचुरल रिसोर्स सो इफ यू हैव एनी क्वेरी इन माई वीडियो यू कैन कमेंट अस ऑन ऑन द कमेंट सेक्शन और फील फ्री टू मेल ऑन आर मेल आई डी एस बी स्कॉलर्स अकेडमी एट द रेट जी मेल डॉट कॉम अगर आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत है एनी क्वेरी यू कैन कमेंट ऑन माई वीडियो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू हैव लाइक प्रेज अ बेल आइकन एंड एनी क्वेरी सो मेल अस ऑन माई मेल आई डी थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टे सेफ स्टे होम ऑल द बेस्ट फॉर योर एन टी एन एट जे आर एफ